एफ आई बिकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट सेकेंड पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एम सी क्यूज इस प्रेजेंटेशन में मैं डॉक्टर शकेब अहमद असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स एम जी वीज आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मालेगांव सिटी आपको वेलकम किया था लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स एंड रिसेंट ट्रेड इन अकाउंटिंग यूनिट वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के कुछ एम सी क्यूज तो फर्स्ट एम सी क्यू ये है बिफोर स्टार्टिंग दीज एम सी क्यूज पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ऑन द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म जब एक पार्टनरशिप फर्म डिजोल्व होती है तो डिजोल्यूशन के वक्त जो एसेट्स है वो फर्म ग्रेजुअली सेल करती है इंस्टॉलमेंट्स में बेचती है पीसेस में बेचती है और लाइब्रेरीज को प्रायोरिटी के बेसिस पर पे करती है तो ये ओवरव्यू आप ध्यान में रखो और अब इसके बाद ये एम हम डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट एम है क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एग्जाम्पल ऑफ क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसके एग्जाम्पल्स है यहाँ पर जो ऑप्शन उसने दिए हुए हैं आउटसाइड लाइब्रेरी इन साइड लाइब्रेरी पर्सनल लाइब्रेरी नन ऑफ द अब ऐसे चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं बेसिकली क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ आउटसाइड लाइब्रेरी तो आउटसाइड लाइब्रेरी ए जो ऑप्शन है इट विल बी राइट ऑप्शन नेक्स्ट जो ऑप्शन है क्वेश्चन वो ये है पार्टनर्स लोन पार्टनर्स कैपिटल आर एग्जाम्पल ऑफ जैसे अभी क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में उसने कहा अब यहाँ पर पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स कैपिटल के बारे में वो बात कर रहा है तो पार्टनर्स लोन पार्टनर्स कैपिटल के बारे में अगर बात करें तो ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं आउटसाइड लाइब्रेरीज इन साइड लाइब्रेरीज पर्सनल लाइब्रेरीज एंड नन ऑफ द अबर वही चार ऑप्शन दिए हुए हैं बट अब यहाँ पर जो आंसर है पार्टनर्स लोन और पार्टनर कैपिटल जो है वो एक इन लाइब्रेरी है तो इन साइड लाइब्रेरी जो है इसका राइट right ऑप्शन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सरप्लस कैपिटल मेथड इज आल्सो नोन एज सरप्लस कैपिटल मेथड के कई अलग अलग नाम हैं जहां पर अभी इसी प्रेजेंटेशन में आपको मैं तीन अलग अलग नाम सरप्लस कैपिटल मेथड के बताने वाला हूं तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो एक्सेस कैपिटल मेथड मैक्सिमम लॉस मेथड नोशनल लॉस मेथड एंड नन ऑफ द बॉ नोशनल लॉस और मैक्सिमम लॉस भी एक मेथड है जो हमको अब हमारी स्टडी में अब ये जो नया सिलेबस है उसमें नहीं है नन ऑफ द अब तो डेफिनेटली नहीं है जो एक्सेस कैपिटल मेथड है ये इसका राइट आंसर है सो एक्सेस कैपिटल मेथड इज द राइट आंसर सरप्लस कैपिटल मेथड इज ऑल्सो टर्म एज एक्सेस कैपिटल मेथड आगे अभी और दो नाम मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट है जनरल रिजर्व इज शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स जनरल रिजर्व जो पार्टनर्स में शेयर किया जाता है यहाँ पर रेशो रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि किस रेशो से तो कैपिटल रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डेफिशंसी रेशो एंड नन ऑफ द अब तो ये जो जनरल रिजर्व है इट विल बी शेयर बिटवीन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मेनली uh, ये इसका राइट right आंसर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज द राइट आंसर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आउटसाइड लाइब्रेरीज आर पेड इन रेशो बेसिकली अगर फर्म के पास इतना अवेलेबल कैश नहीं है कि वो अपनी पूरी आउटसाइड लाइब्रेरी को एट अ टाइम पे कर सके तो फिर वो रेशो में पे करता है तो वो किस रेशो में पे करे तो उसके लिए ये क्वेश्चन है तो कैपिटल रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेफिशिएंसी रेशियो एंड रेशियो ऑफ देयर लाइबिलिटीज तो बेसिकली जो रेशियो ऑफ लाइबिलिटीज होता है जैसे क्रेडिटर बिल्स पेबल का रेशियो अगर हम निकाल लें उनकी जो अमाउंट है उसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करें तो वो जो रेशियो है दैट रेशियो विल बी आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट अगर हमको करना है कैश अगर अवेलेबल कैश कम हो और पेमेंट अगर ज़्यादा हो तो उस रेशियो से उसको पे किया जाता है तो रेशियो ऑफ देयर लाइबिलिटीज विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट जो है एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर केप्ट असाइड फ्रॉम तो बेसिकली जो एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है एट द बिगनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्स को बेचने के जो एक्सपेंसेस हैं हम उसको सबसे पहले कैप्ट असाइड करते हैं तो ये एसेट सेलिंग एक्सपेंसेस जो है हम उसको कैप्ट असाइड करते हैं एंड दैट विल बी टर्म एज ए एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंस क्योंकि स्टार्टिंग में हमको ये कन्फर्म नहीं है कि आगे कितना एक्सपेंस एक्चुअली होने वाला है तो हम उसको कैप्ट असाइड करते हैं एस्टिमेट करते हैं तो वो कैप्टाइड जो करना वो किस इंस्टॉलमेंट से करना तो यहाँ पर दिया है फर्स्ट लास्ट नेक्स्ट एंड नन ऑफ द अब एंड डेफिनेटली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पहला अवेलेबल कैश होगा इधर कैश एज पर बैलेंस शीट और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो रियलाइज होगा उसमें से ये एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को ट्रीट किया जाता है तो फर्स्ट रियलाइजेशन विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट जो है एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसिस आर केप्ट असाइड फ्रॉम तो एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसिस आर केप्ट असाइड फ्रॉम फर्स्ट रियलाइजेशन ये इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट देर आर डैश डैश टाइप ऑफ सिक्योर्ड लोन्स तो सिक्योर्ड लोन्स कितने टाइप के हैं तो सिक्योर्ड
तो सिक्योर्ड लाइब्रेरीज जो है वो दो टाइप के हैं एक फुल्ली सिक्योर्ड और एक पार्टली सिक्योर्ड इस तरह से ये सिक्योर्ड लोन्स मेनली डील होता है या लोन्स दो तरह के होते हैं सिक्योर्ड लोन्स दो तरह के होते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिजोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स एक फर्म को डिजोल्व करना है डिजोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स वॉट तो टेक्निकली अगर उसको कहा जाए तो ब्रेक डाउन ऑफ पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर तो डिजोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ पार्टनरशिप मेनली यहाँ पर फर्म भी कोलेप्स हो जाती है फर्म भी ब्रेक डाउन होती है बंद होती है और पार्टनरशिप का जो रिलेशन है पार्टनर्स का जो रिलेशन है इन बिटवीन वो भी खत्म हो जाता है तो ब्रेक डाउन ऑफ पार्टनरशिप ये मेनली डिजोल्यूशन मीन्स है नेक्स्ट जो है द मीनिंग ऑफ पीस मिल पीस मिल का मतलब क्या तो डेफिनेटली एट टाइम एट ऑल एट वंस पार्ट बाय पार्ट एंड नन ऑफ द अब तो बेसिकली पार्ट बाय पार्ट एज एंड वेन ग्रेजुअली रियलाइजेशन एज एंड वेन द कैश इज अवेलेबल वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट तो पार्ट बाय पार्ट ये जो है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है नेक्स्ट जो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस पेड ऑन रियलाइजेशन जनरल एक्सपेंसेस रिकरिंग एक्सपेंस एंड नन ऑफ द अब तो बेसिकली दीज आर द एक्सपेंसेस पेड ऑन रियलाइजेशन हम एसेट्स जो बेचते हैं उसको रिलीज करने के लिए जो हम पे करते हैं दैट विल बी एक्सपेंसेस ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं तो एक्सपेंसेस पेड ऑन रियलाइजेशन विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट जो है सरप्लस कैपिटल मेथड इज ऑल्सो नोन एज देखो अभी वहां पर तो पहले एक्सेस कैपिटल मेथड नाम आ कर गया अब यहाँ पर फिर उसने दिया है मैक्सिमम लॉस हाइएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड नोशनल लॉस एंड डेफिशेंसी कैपिटल मेथड तो ये तीन तो नहीं है हाइएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड ये जो है सरप्लस कैपिटल मेथड इज ऑल्सो टर्म एज ए हाइएस्ट कैपिटल एक्सेस कैपिटल दो तो आ गए अभी एक और आएगा देखते हैं गवर्नमेंट ड्यूज जो गवर्नमेंट का देना होता है वो किस तरह का होता है ये मेनली यहाँ पर क्वेश्चन है सिक्योर्ड इंटरनल यूनिवर्सल प्रिफ्रेंशियल तो बेसिकली गवर्नमेंट ड्यूज आर नॉट सिक्योर्ड लोन्स दे आर प्रिफ्रेंशियल इन नेचर तो ओवर द आउटसाइड लाइब्रेरीज सबसे पहले जो प्रेफरेंस हम देते हैं जो पेमेंट हम करते हैं वो गवर्नमेंट को पे करते हैं प्रेफरेंशियल लाइब्रेरीज विल बी ये मेन उसका आंसर है तो प्रेफरेंशियल लाइब्रेरीज है गवर्नमेंट ड्यूज नेक्स्ट जो है पार्टनर्स लोन इज पेड तो पार्टनर्स लोन जो पे करते हैं तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं आफ्टर क्रेडिटर आफ्टर बैंक ओवर ड्राफ्ट आफ्टर पार्टनर्स मिसेस लोन बिफोर कैपिटल तो बेसिकली क्रेडिटर बैंक ओवर ड्राफ्ट मिसेस लोन इज अ आउटसाइड लाइब्रेरी डेफिनेटली इन सब के बाद ही पार्टनर लोन पे होता है बट बिफोर पेइंग टू कैपिटल ये मेनली इसका राइट right आंसर है तो बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल पार्टनर्स लोन आर पेड ऑफ तो ये इसका आंसर था नेक्स्ट जो है सरप्लस कैपिटल मेथड इज ऑल्सो नोन एज सरप्लस कैपिटल मेथड रिलेटेड ये अभी तीसरी बार उसने यहाँ पर दिया हुआ है तो मैक्सिमम लॉस डेफिशिएंसी नोशनल एंड कैपिटल कंपैरिजन तो ये जो कैपिटल कंपैरिजन मेथड है दैट इज आल्सो टर्म एज ए सरप्लस कैपिटल मेथड तो सरप्लस के कई नाम हैं एक्सेस हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल कंपैरिजन जनरली इट विल बी नोन एज ए सरप्लस कैपिटल मेथड तो आज का ये जो प्रेजेंटेशन था इसमें मैंने सेकेंड यूनिट पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ये इसके जो एम थे ये मैंने डिस्कस किए आई होप ये प्रेजेंटेशन आज का आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप इसको शेयर करोगे आप अपने दूसरे फ्रेंड्स तक इसको पहुंचाओगे ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें थैंक्स फॉर वाचिंग।